。Hello， 大家好，我是双人学，欢迎回到我的频道。上次有跟大家介绍我很爱的三重中式早餐，可以点资讯栏观看这支影片哦。今天要来继续分享两间三重泸州我没有吃过，但看起来也很厉害的中式早餐哦。首先，第一间是位在三重大智街厚德国桥对面的无所不包。这家主打的是九十九元自助早餐吃到饱，居然九十九元就能吃到饱，会不会太过分啦？店内的位置很简单，座位没有很多，但是都非常的干净。首先，这个早餐吃到饱一定会有的就是青州小菜，小菜总共有七种，有很常见的罐头脆瓜，还有看起来很好吃的辣萝卜，比较台式一点的辣泡菜，第一次看到的姜片。还有吃粥必备的肉松豆干，还有我最爱的豆枣。粥也是一大锅放在旁边让你自取，而且随时都可以看到店家在补货哦。粥的旁边就是卤肉饭区，再来之前就有听说他们家的卤肉饭很厉害，所以我非常的期待。卤肉也是一整锅放在这边让你自取，看到这个满满的肥肉的卤肉，我就已经开始流口水了。他们另外一个主打就是手工包子类的商品，有甜的口味，也有咸的口味。甜的口味有四种：芋泥包、地瓜包、红豆包、芝麻包。咸的口味有两种，就是五香鲜肉包以及葱肉包。包子类的选择真的是蛮多元的。内用的饮料有四种选择，有无糖豆浆、奶茶、冬瓜茶、咖啡，都是冰的，没有热的选择。入座之前呢、啊，都要先结账，结完账之后，店员就会给你餐盘、碗跟杯子，就可以开始大开杀戒啦。青州小菜的部分，这个豆干很好吃，本身就已经有卤过，但是它是冷的，很有咬劲的豆干。辣泡菜不辣，但是非常的开胃，很适合搭配粥一起吃。当然还有我最爱。的豆枣，我吃粥一定要有这个红红的，吃到饱的话一定会超开心的。他们家的粥是走比较稠一点的路线，不像外面有一些粥是那种水水的。而且虽然它是勾勾稠稠的，但是那个米粒是很饱满的，你是吃得到那个米粒颗粒感的粥，不会像是只是在吃一个单纯水水的东西。我自己蛮喜欢的，我自己吃粥就是喜欢把肉松加进粥里，看是你想要肉松的味道多一点，还是粥的味道多一点，你可以依照自己的喜欢的量去加。然后充分的搅拌一下，让肉松跟粥整个搅在一起。好啦，看起来虽然有一点恶心，但真的超级好吃。光是这样，我就可以吃超多碗，就是很喜欢肉松跟粥 mix 在一起的感觉。有人也是跟我同路线的吗？快点留言加一哦。再来就是我非常期待的卤肉饭，卤肉饭是以肥肉为主，吃起来几乎是入口即化的肥肉，看起来很肥很油，但完全不会，卤汁的咸度不会太高，吃起来味道刚刚好。然后卤肉是会有一点黏醇的感觉，我真的非常喜欢。我觉得他们家的卤肉饭完全是可以单卖的那种，不会输外面那种三重四大天王。当然，你也可以像我们一样自己 DIY。由于我就是肉松的爱好者，在卤肉饭上面加一点肉松，完全就是外面一碗卖四十五元的卤肉饭啊！加上肉松的卤肉饭又多了一个松香，搭配他们家的卤肉饭真的好好吃，但是也真的很恐怖。我光是这个卤肉饭就吃了五碗，不小心就大胃王上身了。再来就是包子系列了，他们家的包子都是小小一个，多吃几个你也不会觉得很有负担的那种。咸的口味里面的肉馅也没有很多，但是内皮都可以看到有吸附的肉汁，所以每一口都可以吃得到肉汁的香味。葱肉包没有什么葱味，吃起来其实我觉得跟肉包差不多，但是他们家的皮是真的蛮 Q 的，可以吃得到手工的那种 Q 劲，也是一个会不小心一个接一个吃下去的那种。对比咸的，我觉得他们家甜的口味更出色。地瓜包撕开来就可以看到地瓜一丝一丝的感觉，吃起来地瓜香气很够，不会过甜，很好吃。芝麻包的内馅非常满，芝麻馅非常多，芝麻本身的甜味稍微高一点，但也是很好吃。红豆包也是他们很抢手的一款。里面的红豆馅不会太甜，但是我觉得就是红豆泥啦，吃不到什么颗粒。我自己是觉得表现还行的一款，但是它就是一个很适合你吃了很多咸食之后来上一颗会充分解腻的那种。
，但是因为毕竟是包子，这一颗吃下去真的是相当有饱足感。唯一有让我们再拿来吃的就是芋泥包，芋泥表现非常好，芋泥湿润可口，而且是绵密的口感，芋泥的味道非常香，也不会太甜。硬是要讲的话，我会希望里面的芋泥先可以再多一点，这样跟皮的比例会比较成正比一点，会更满足一些。另外，他们也有馒头，馒头也是小小一颗，但是就是很单纯的馒头。皮是很 Q， 但没有什么特别的香气，于是我们又开始自己 DIY， 加入什么都很搭配的肉松一起吃。一定有人会想说啊，这个干干的组合会好吃吗？对啦，吃起来是很干没错，但至少不是没有什么味道的馒头。有来吃的朋友也可以自己 DIY 泡菜进去，创造馒头的新风味。有尝试什么厉害的搭配吃法，也可以留言告诉我哦。好啦，最后就是他们家的饮品，无糖豆浆，我觉得就是正常。可能因为没有甜度，所以喝起来大豆的香气是比较浓的。我自己没有那么喜欢无糖豆浆啦。冬瓜茶我喝的第一口就大皱眉头，太甜了啦，已经有点到糖水的境界去了，我比较不喜。咖啡的话就是咖啡广场，就是甜的咖啡，一点苦味都没有。如果你是喜欢咖啡人，可能会有点小生气的那种，因为这就不是咖啡啦。唯一我还能接受的就是最后的这个奶茶，就是古早味早餐店路线，奶茶味很浓很甜，但是很好喝，就是去传统早餐店一定要来上一杯的那种。整体来说，我觉得这家算是一个偏粗饱型的一间店，毕竟九十九元可以吃到这么多的淀粉，你要不饱也很难。只是我觉得菜色可能不会有什么太大的变化，真的要建议，我会希望说至少有一个蛋的品相就会加分很多。但是包子类跟卤肉饭真的是表现得不错。另外他们都是自助式的，所以四十五分钟用餐完，你要把餐盒拿到外面的回收区去丢。当然他们也是有提供外带的服务，我看到很多人都有来外带包子，店员就会给你一个餐盒，你可以装自己想要的口味，有兴趣的朋友都可以来吃吃看哦。第二家想介绍的是位在泸州的鸿记豆浆店，这家在泸州也是很有名的中式早餐店。他们家卖的东西很简单，就是蛋饼、饭团、烧饼类，口味有很多种。他们除了提供外带之外，内容也有少少的座位，尖峰时刻通常都是坐满满的、哦。首先是他们家的蛋饼，他们家的饼皮有一点类似于葱抓饼的感觉，有一点厚度，饼皮吃起来很香，菜包口味非常的特别，就很像是在吃菜包人搭配葱油饼的感觉，本身就有一点咸的，不用再沾酱。另外，我们还点了九层塔口味，这在台北应该也是比较少见一点，因为九层塔本身的味道真的蛮够的，搭配饼皮一起吃真的很搭。这两款蛋饼我都蛮喜欢的。再来，他们最人气的商品就是这个炸弹饭团，我们真的是饭团的爱好者，一定要各点一个自己吃。他们家厉害，就是把半熟的糖心蛋放到饭团里面，整个切开来就是非常的有视觉效果。但是他们家的饭体是比较湿黏一点的类型，我觉得还算可以接受啦。尾鱼口味吃得到尾鱼的咸香，不会过咸，加上里面有菜包，以及更特别的是他们把油条弄得很碎，所以你整个吃起来就是很有口感的那种。同时，我们还点了打抛猪口味的饭团。我觉得打抛猪的风味比较一般一点，就是整个咸味比较重一点，没有什么辣味，里面又多了酸菜，有多了一点不同的口感。店门口也有酱料区，可以提供你内用或外带，可以自取哦。好啦，喜欢我的影片，请帮我订阅、分享、按赞，并且开启小铃铛。我也会持续分享国内外好玩、好拍的景点以及好吃的美食哦。也可以追踪我的 IG， 看更多美食与旅游的分享。我们下集见，拜拜。